வெல்கம் டு ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ எயித் யூனிட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்ருக்கோம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் செவன்த்து செம் ப்ராபபிலிட்டியில் டூ அன்பயாஸ்டு டைஸ் ஆர் ரோல்டு ஒன்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ய டேப்லெட் த ப்ராடக்ட் அஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் த சம் அஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் த சம் அஸ் ஒன் கொசின் நான் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் டூ அன்பயாஸ்டு டைஸ் ஆர் ரோல்டு ஒன்ஸ் அதாவது ரெண்டு டைஸு அட் த டைம் ஒரே மாதிரி ரோல் பண்ணி விட போகிறோம் அதாவது ரோல்னால் உருட்டி விட போகிறோம் அப்போ என்ன நிகழ்த்தகவு ப்ராபபிலிட்டி என்ன நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் அன்பயாஸ்டுனால் சில பேர்த்துக்கு டவுட்டு என்னன்னு அதாவது அன்பயாஸ்டுனால் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் டைஸ் நாலு அதாவது பகடனாலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதை தான் அப்படி தான் சொல்கிறோம் அதை தான் சொல்கிறாங்க அன்பயாஸ்டு டைஸ் ஆர் ரோல்டு ஒன்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொசின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா என் டேப்லெட் அதாவது டைஸை ரோல் பண்ணும்போது நம்ம சேமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சேமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நல்லா கவனிங்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ரெண்டு டைஸ்க்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கணும் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் அதாவது ரெண்டு டைஸை ரெண்டு கையிலேயே வச்சுட்டு சேமாக ரோல் பண்ணும்போது இந்த இந்த சைடு ஒன்று ஒரு டைஸில் ஒன்றுன்னு விழுந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன சான்சஸ் இருக்குன்னு ஒன் அடுத்த டைஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதை தாண்டி டைஸில் விழுறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது அடுத்தது டூ விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ விழுந்தா த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஃபோர் கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைவ் கமா ஒன் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே டைஸில் விளையறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது மொத்த சான்ஸ் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆ ஃபெஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ஆ ஃபெஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு கொஸின் என் டப்லெட்னு கேட்டிருக்காங்க டப்லெட்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரே மாதிரி நம்பர் வரணுங்கிறாங்க நமக்கு டைஸில் இருக்கிற நம்பர்ஸே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் அந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் எது எது சேமாக வருதுன்னு பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ரெண்டு டைஸை ரோல் பண்ணும்போது சேம் நம்பராக வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் டேப்லெட்னு சொல்கிறாங்க லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஏ டேப்லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஏ டேப்லெட் ஏ ஈக்குவல் டு நான் சொன்னது தான் அப்படியே ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் அப்போ என் ஆஃப் ஏ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நான் இந்த நாலு சப்டிவிஷனுங்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒரு நேமு நம்மளாக கொடுத்துக்குறோம் ஏ பி சி லாஸ்ட் ஒன் டின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டப்லெட் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எத்தனை சான்ஸ்ன்னு சிக்ஸ் சான்சஸ்ன்னு அந்த டைஸை ரோல் பண்ணும்போது சேம் நம்பராக வர்றதுக்கு எத்தனை சான்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் நம்பர் டோட்டல் சான்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டல் சான்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி நியூமரேட்டர் வேல்யூவும் டினாமினேட்டர் வேல்யூவும் நியூமரேட்டர் மீன்ஸ் மேலே இருக்கிற வேல்யூ டினாமினேட்டர் மீன்ஸ் கீழே இருக்கிற வேல்யூ ரெண்டும் சேம் டேபிளில் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அதை கேன்சல் பண்ணலாம் அங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் ஒன் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராடக்ட் அஸ்ய ப்ரைம் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட் அஸ்ய ப்ரைம் நம்பர்னு கேட்குறாங்க ப்ரைம் நம்பர்னு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே டேபிள்லேயும் தன்னோட டேபிள்லேயும் ஃபஸ்ட்டு டேபிள்லையும் மட்டும் வரும் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் டூ டூ டேபிள் பார்த்திங்க டூ நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிளில் வரும் ஃபஸ்ட் டேபிளில் வரும் வேறு எந்த டேபிள்லையுமே வராது அதே மாதிரி த்ரீ த்ரீயும் வந்து த்ரீ டேபிளில் வரும் ஃபஸ்ட் டேபிளில் வரும் வேறு எந்த டேபிள்லையுமே வராது ஃபோர் ஆனால் ஃபோர் வந்து மூணு டேபிளுக்கு மேலே வரும் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் 
அப்போ அது வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது காம்போசிட் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் இதெல்லாம் தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அதுக்குள்ள தான் இங்கே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ராடக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட்னா என்னென்னா மல்டிபிள் பண்ணணும் அதாவது ஒன் டூ சார் டூ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இந்த பேர் பேராக எழுதியிருக்கோம்ல இந்த நம்பரை ஒவ்வொன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கணும்னா மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சான்சஸையும் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்து அதில் எது வருதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஒன் வந்து ப்ரைம் ஒன் இஸ் ஏ ப்ரைம் நார் காம்போசிட் நம்பர் அது அது வராது அப்போ ஒன் டூ சார் டூ அப்போ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ டூங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ரைம் நம்பரில் வருது அப்போ இது சான்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்து ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ அப்போ அதுவும் சான்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டு அது காம்போசிட் நம்பர் ப்ரைம் நம்பரில் வராது அதனால் அதை எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்து ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ்ங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் அடுத்து ஒன் கமா சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிளில் வரும் ஃபஸ்ட் டேபிளில் வரும் சிக்ஸ் டேபிள்லையும் வரும் அப்போ அது நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் அது வந்து காம்போசிட் நம்பர் நமக்கு தேவை ப்ரைம் நம்பர் மட்டும்தான் அப்போ ஒன் காமா டூ அடுத்து ஒன் காமா த்ரீ அடுத்து ஒன் காமா ஃபைவ் அடுத்தது டூ காமா ஒன் வரும் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஒன் சார் டூ அதுவும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைனும் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அடுத்து த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அதுவும் எடுத்துக்க மாட்டோம் அடுத்து டூ டூ சார் ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் இது எதுவுமே வராது அப்போ இந்த மோஸ்ட்லி இந்த லைன்லேயே பாருங்களேன் டூ கமா ஒன் வரும் அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் வரும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ அதுவும் வரும் அடுத்தது ஃபோர் கமா ஒன் அது காம்போசிட் நம்பர் அது வராது ஃபைவ் கமா ஒன் அதுவும் வரும் இப்போ என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் அடுத்தது டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஒன் அடுத்து ஃபைவ் கமா ஒன் இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மற்ற எல்லாமே நீங்கள் எதை வேணாலும் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தாலும் அது ப்ரைம் நம்பராக வராது சரிங்களா அப்ப மொத்த சான்ஸ் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அப்ப பி ஆஃப் பி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் நேம் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் பின்னு அப்ப பி ஆஃப் பி ஈக்வல் டு என் ஆஃப் பி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்ப என் ஆஃப் பி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் டோட்டல் வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது தான் சிக்ஸும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் வேல்யூ சிக்ஸ் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் 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 ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அடுத்து தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் இப்போ எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ சம் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதாவது அந்த பேர் பேராக எழுதியிருக்கோம்னா அந்த ப்ராக்கெட்டில் ரெண்டு டைஸை ரோல் பண்ணி என்ன விழும்னு எழுதி வச்சுருக்கோம்ல ரோல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு அதை வந்து நம்ம இப்போ சம் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன்னையும் ஒன்னையும் சம் பண்ணால் டூ அப்போ டூங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் டூங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் ஒன் கமா டூ அது ரெண்டே ஆட் பண்ணா த்ரீ அதுவும் ப்ரைம் நம்பர் அங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்க ஒன் கமா ஒன்னும் எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து ஒன் கமா டூவும் எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து ஒன் கமா த்ரீ அந்த ஒன் கமா த்ரீ ஆட் பண்ணா ஒன்னே த்ரீ ஆட் பண்ணா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் வந்து என்ன காம்போசிட் நம்பர் அப்போ ப்ரைம் நம்பரில் வராது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க செகண்ட் சப் டிவிஷன் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணோம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் நம்ம சம் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன்னே ஃபோரே ஆட் பண்ணா ஃபைவ் அப்போ இது ப்ரைம் நம்பர் இப்போ இது வரும் இதை எடுத்துக்கணும் ஒன் கமா ஃபோர் இதை எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒன் கமா ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஸோ அது வராது அடுத்து ஒன் கமா சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் செவன் செவன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ செவன் ப்ரைம் நம்பருங்கிறதுனால அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்து இந்த லைன் பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி டூ கமா ஒன் டூ ஐ ஒன்னே ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஸோ அதுவும் வரும் அடுத்து டூ கமா த்ரீ அடுத்து டூ வை த்ரீ ஆட் பண்ணா ஃபைவ் அடுத்து டூ வை ஃபைவ் ஆட் பண்ணா செவன் ஏன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் மோஸ்ட்லி டூ டேபிளில் வர்றதுனால அது காம்போசி
எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது த்ரீ ஐ ஃபோர் த்ரீ ஐ த்ரீ ஆட் பண்ணா சிக்ஸ் சிக்ஸ் காம்போசிட் நம்பர் த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஆட் பண்ணா செவன் செவன் வந்து பிரைம் நம்பர் அதை எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர் காமா ஒன் ஃபோர் ஐ ஒன்னை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து பிரைம் நம்பர் அடுத்து ஃபோர் ஐ த்ரீ ஐ ஆட் பண்ணோம்னா செவன் அதையும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது ஃபோர் காமா ஃபைவ் நைன் வரும் நைன் வந்து காம்போசிட் நம்பர் அதை எடுத்துக்க கூடாது ஃபோர் காமா சிக்ஸ் டென் அதையும் எடுத்துக்க கூடாது அடுத்து ஃபைவ் காமா ஒன் சிக்ஸ் அதையும் எடுத்துக்க கூடாது ஃபைவ் காமா டூ எழுதிட்டோம் ஃபைவ் காமா டூ ஃபைவ் ஐன் டூ ஆட் பண்ணா செவன் அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்து ஃபைவ் காமா த்ரீ ஃபைவ் ஐன் த்ரீ ஆட் பண்ணா எயிட் எயிட் ஈஸிய காம்போசிட் நம்பர் ஃபைவ் காமா ஃபோர் நைன் நைன் ஈஸிய காம்போசிட் நம்பர் டென் ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் லெவன் 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 என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிரைம் நம்பர் அப்போ ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் என்ன பிரைம் நம்பர் எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து சிக்ஸ் காமா ஒன் செவன் அதுவும் பிரைம் நம்பர் அடுத்து சிக்ஸ் காமா ஃபைவ் அதுவும் என்ன பிரைம் நம்பர் மற்ற எல்லாமே என்னத்தில் வரும் காம்போசிட் நம்பர்ஸில் வரும் இப்போ சிக்குள்ள எவ்வளோ அதாவது சம் பண்ணால் ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ பிரைம் நம்பர்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் எத்தனை நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பி ஆஃப் சி என் ஆஃப் சி எவ்வளோ நம்பர்ஸ்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபார்முலா பி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் சின்னு சம் பண்ணால் ப்ரைம் நம்பர் வரத்துக்கு எத்தனை சான்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் மொத்த டோட்டல் சான்ஸ் எவ்வளோன்னு எழுதியிருக்கோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் வேல்யூ த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கு மேலே இதை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஃபைவ்வும் டுவெல் அதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ தேர்ட் சப்டிவிஷனுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் லாஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா த சம்மஸ் ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க சம்மஸ் ஒன் அதாவது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணுங்கிறாங்க ஒன் கிடைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் நம்பரே நீங்கள் பாருங்களேன் ஒன் கமா ஒன் So, 1 1 add 2. 1 1 add 1, 1, 1. So, 1 1 ஆட் பண்ணா டூ ஒன்னை ஒன்னை ஆட் பண்ணா ஒன் கமா ஒன் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணா டூ இங்க கேட்டிருக்கிறது ஒன் அப்ப மத்த எந்த நம்பர்ஸுமே இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன ஆகாது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒன் கமா ஒன் டூனா அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஒன் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது ஸோ என் ஆஃப் டி அந்த ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைனல் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ இல்லை செவன்த் சம் பார்த்து முடித்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஏ இஸ் ஆன் ஈவெண்ட் ஆஃப் ய ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சச் தட் பி ஆஃப் ஏ சச் தட் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் சச் தட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தேன் ஃபைண்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபைண்டு பி ஆஃப் ஏ பார் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்டு என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை P of A bar கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க செவன்டீன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த நோட்லேயும் இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பரில் புக்கில் லாஸ்ட் எய்த் யூனிட் ஃபின் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் இந்த ஃபார்முலா வரும் P of A ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ பி ஆஃப் ஏவையும் பி ஆஃப் ஏ பாரையும் ஆட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ என்னவா ஒன் அப்போ பி ஆஃப் ஏ பார் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு கங்கிட்டு போகும்போது என்னவா மாறப்போகுது மைனஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு கங்கிட்டு போகும்போது மைனஸாக மாறிடுச்சு ஏன் பி ஆஃப் ஏ பார் அங்கிட்டு கொண்டு போய்கிட்டோன்னே நமக்கு வேல்யூ பி ஆஃப் ஏ பார் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த பி ஆஃப் ஏங்கிறத நான் என்னவா மாற்ற போகிறேன்னா ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ பார்னு மாற்ற போகிறேன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இந்த பி ஆஃப் ஏவை ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ பார்னு மாற்றி
டிவைட் ஆகும் டிவைட் வேல்யூ மல்டிப்ளாகவும் மாறும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் டிவைட் அங்கே போகும்போது மல்டிப்ளாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி பி ஆஃப் ஏ பாருங்கிறது இங்கே மல்டிப்ளாக மாறிடுச்சு செவன்டீன் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு அந்த செவன்டீனோட பி ஆஃப் ஏ பாரை அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் ஒன் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பார் அடுத்து இங்கே இருக்கிற மைனஸ் வேல்யூ ஈக்வல்டுக்கு அங்கிட்டு போகும்போது என்ன மாறி இருக்கு ப்ளஸ் ஆக மாறி இருக்கு செவன்டீனும் ப்ளஸ்ல இருக்கு ஃபிஃப்டீனும் ப்ளஸ்ல இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே பி ஆஃப் ஏ பார் டேர்ம்ஸ் ஸோ செவன்டீன் ஐ ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணோன்னே தேர்ட்டி டூ செவன்டீன் ஐ ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணோன்னே தேர்ட்டி டூ இங்கே இருக்கிற மல்டிபிள் தேர்ட்டி டூ ஈக்வல்டுக்கு அங்கிட்டு வரும்போது என்ன மாறிடும் டிவைடாக மாறிடும் ஃபிஃப்டீன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ எதோட வேல்யூ P of A bar oda value. First subdivision நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ அப்ப பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் லாஸ்ட் சம் செவன்த் சம்ல எல்லாம் பார்த்தோம்ல பி ஆஃப் ஏ குவல் டு என் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் அதே மாதிரி இங்க பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பார் டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏ பார் டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் எஸ் கொசின்ல அவங்களே கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோன்னு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிங்கிற வேல்யூவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் எஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பி ஆஃப் ஏ பார் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி 15 divided by 32 இப்ப நமக்கு n of a bar கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு தான் என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கெஸ் பண்ணணும் அப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க இருக்குல்ல சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இங்க இருக்குல்ல சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அது இங்கிட்டு வரணும் அப்ப டிவைடா இருக்கிறது அங்கிட்டு வரும்போது என்ன மாற போகுது மல்டிப்ளா மாற போகுது தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்ப ஒன் தேர்ட்டி டூ சார் தேர்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்ப ஜீரோக்கு ஜீரோ ஃபிஃப்டீனையும் டுவெண்ட்டியையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனையும் டுவெண்ட்டியையும் மல்டிபிள் பண்ணா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் பிப்டீனையும் டுவெண்ட்டியையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் சார் டென் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஒன் சார் டூ டூவோட ஒன் ஆட் பண்ணா த்ரீ அப்ப ஆன்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்ப என் ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும்னா என் ஆஃப் எஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்னு தெரியும் என் ஆஃப் ஏ பார் எவ்வளோன்னு தெரியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் என் ஆஃப் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ ஸோ என் ஆஃப் ஏ இங்கே இருக்கட்டும் என் ஆஃப் எஸ் அந்த டோட்டல் வேல்யூலேருந்து என் ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூவை இப்போ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என் ஆஃப் ஏவோட ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ என் ஆஃப் எஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்ப சிக்ஸ் ஃபார்ட்டில த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்ப இதுதான் என் ஆஃப் ஏ பாரோட என் என் ஆஃப் ஏவோட ஃபைனல் ஆன்சர் என் ஆஃப் ஏ பார் கண்டுபிடிச்சு அதுலேருந்து என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்